Isso aqui é um pedaço de perna de calça jeans, hein? Ó, é, risquei aqui um círculo de 18 centímetros. Imagina uma perna aí, quantas bonequinhas que vai dar, hein? Só cortar aqui. Agora a gente vai alinhavar a volta toda aqui, ó, pra fazer um fuxico. É uma linha comum, pra quem nunca fez, gente, olha, linha comum de costura. Aí dobrei no meio, né, dei o um nozinho, vou enfiar aqui, porque assim não solta. Ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. É o que eu falo, se você nunca pegou numa agulha, vão começar aí, que eu tenho certeza que você consegue, ó, pra baixo, pra cima. Até as crianças vão conseguir fazer, hein? Isso vai virar uma brincadeira. Olha, pra baixo, pra cima. Vamos fazer isso até dar a volta todinha. Alinhavamos tudo. Puxa. Ó, virou um fuxicão. Ajeita aí. Cuidado para não arrebentar a linha. Puxa aí o máximo que puder. Vai ficar um buraquinho assim no meio. Não tem problema. Ajeita aí para ficar no meio certinho. E dá uns pontinhos aqui, ó. Eu nunca confio de dar um pontinho só, gente. Dou dois pontinhos, que aí fica garantido. Vou até puxar aqui para baixo, ó. Que aí não vai sair do lugar. Tá pronto a primeira parte da sainha. Agora a gente vai fazer essa parte aqui de cima, ó. Essa, essa bonequinha aqui eu fiz usando o cos da calça. Por isso que tem essa bainha menor. Agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer com a barra aqui da calça, ó. Qualquer jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer aqui desfiado, vai inventando moda. Aí eu medi aqui, ó, é 4 centímetros e meio. Aqui, ó, 4 centímetros e meio. E aqui, 26 centímetros. A gente vai aproveitando o que tem. Se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui com outro tecido, que não for jeans também. Vou mostrar pra vocês uma ali que eu fiz com filó. Vai inventando moda. Olha essa aqui, olha. Foi filó. Então, vocês podem colocar um tecido colorido, qualquer coisa. Agora, vão alinhavar aqui essa beiradinha. Ó, assim. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Gente, não precisa saber costurar pra fazer essa bonequinha. E nem ter dinheiro pra comprar material, né? Se não tem dinheiro para começar a fazer artesanato, então já não tem desculpa, ó. Se você não tem uma calça velha aí, procura alguém. Sempre tem alguém que tem alguma calça jeans velha que não quer mais. E o jeans nunca fica feio. Até o jeans russo é bonito. Então, vamos fazer bonequinhas, vamos fazer chaveirinho para vender. Tem gente que me conta, hein, que já comprou uma máquina de costura só vendendo chaveiro. Ó, a linha veio até o fim. Agora a gente puxa aqui, olha. Vai ficar uma outra sainha, hein. Até chegar aqui, ó. Vamos juntar aqui essas duas partes, ó. Vamos dobrar aqui pra dentro. Deixar aqui bem juntinho. Olha que sainha bonitinha, gente. A gente já fica até pensando em fazer uma bonequinha com essa sainha, hein? Quem sabe vocês vão ter alguma ideia. Na hora que a gente começa a fazer uma bonequinha, a gente já pensa em outra. Passar um tiquinho de cola aqui. Olha sainha mais bonitinha agora a gente vai colocar aqui ó vai ficar uma saia em cima da outra 
Olha que trem bonito, gente. Olha aqui. Ó, tudo arrumadinho, hein? Pra fazer os braços, eu cortei um cordão de algodão de 19 centímetros. E pra fazer as pernas, um cordão de 25 centímetros. Aí, gente, olha, é, pra quem nunca viu, se vocês forem procurar aí na loja, qualquer loja de armarinho vende, é só vocês falarem que é cordão de algodão. Às vezes vocês vão achar um pouquinho mais grosso, mais fino, mas tanto faz. Mas quem não tiver isso aqui, gente, faz é, com, com tira de malha, faz umas correntinhas de crochê, faz com barbante. Tem jeito de vocês fazerem de tudo quanto é jeito, tudo quanto é maneira. Faz com o que vocês têm em casa. Ó, dobra aqui no meio. Um tiquinho de cola. Vou colar aqui, ó. É muito legal como é que a gente pode transformar, né, retalhos em coisas maravilhosas. Dobra aqui de novo. Um pinguinho de cola. E vamos lá no meio, ó. Ajeita aqui essa perninha para não ficar assim muito aberto, nem muito perto, né, olha. Ajeita ela aí. Tá ficando bonita, hein? Pra fazer a cabeça, eu cortei um círculo de americano cru de 9 centímetros. Mas qualquer tecido que seja 100% algodão, vai dar certo. Tem que ser algodão, porque se vocês fizerem com tecido sintético, na hora de pintar vai borrar tudo. Mesma coisa, ó. Fazer fuxico. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Gente, vocês já estão inscritos aqui no canal? Se não está inscrito, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai te contar, hein? Para você não perder nenhum conteúdo. E se você está gostando desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, curte. Assim você está me ajudando, tá bom? Eu fico feliz demais quando vocês compartilham os vídeos, quando vocês curtem, isso é um jeito de me ajudar. Agora a gente põe um pouco de plumante aqui, ó, Vou amassar aqui um pouquinho. Vamos colocar um pouco de plumante e fechar, para depois a gente colocar mais. Ó, pode deixar um buraquinho aí, que a gente vai colocar mais plumante. Pra cabeça ficar redondinha, ó, a gente pode colocar mais um pouquinho de plumante aqui. Isso até quando vocês forem fazer uma boneca grande, gente, usa essa técnica aqui, ó. De encher assim e ir apertando aqui, ó, com a tesoura, até acabar com as ruguinhas. Eu vou encher aqui e vou voltar, ó. Mas o segredo é esse. Vamos cutucando aqui o plumante pra dentro. Até esse círculo aqui ficar bem cheio. Olha, porque tá muito enrugadinho. Agora a gente põe um tiquinho de cola aqui. Não pode colar muito, gente. Por muita cola, senão fica feio. Aí, ó. Aperta. E não solta, não. Espera colar primeiro pra não ficar parecendo a cola quente. Vocês podem deixar aqui sem nada. Pode colocar um lacinho de fita. Qualquer enfeite aqui. Ou então, se quiser, pode fazer um lacinho de, de jeans mesmo, ó. Cortei um pedacinho aqui de tecido. Eu tô fazendo ela toda de jeans, gente, pra vocês verem que não precisa gastar dinheiro, hein. Cortei um pedacinho com uma linha aqui de costura comum, ó. Vou puxar aqui. Olha, já vira um lacinho. Vocês não precisam de saber muita coisa, de ter muito material para fazer essa bonequinha, não. Acertar. Quem não tiver nada dentro de casa vai conseguir fazer, hein? 
Olha, já dá um charme. Essa aqui tá toda reciclada mesmo. Para fazer o cabelo, eu cortei esse pedacinho aqui, olha. Essa costura aqui da, da calça, ó. Aí eu cortei pedacinhos de 5 centímetros. Mas vocês podem fazer de outra maneira. Mostrar para vocês. Ah, isso aqui é outra bonequinha que eu fiz, olha. Para quem não viu, tá aqui no canal. A bonequinha de caixa de ovo. Aí isso aqui, ó, foi retalhinhos. Essa aqui é a costura, né? Aquela parte da costura. Mas essa aqui é só com retalhinhos de calça jeans. Vocês podem fazer com retalhinhos de tecido. Ou então, ó, pode fazer essa bonequinha que a gente tá fazendo agora. Igual essa aqui, ó, com cabelinhos de lã. Isso é o gosto de cada um. Aí a gente dá um pingo de cola aqui. Ó, dobra aqui ao meio. E vamos colando, gente. De qualquer jeito aqui na cabeça dela, hein? Aí, dependendo do jeito que a gente cola, essa daqui, olha, ficou assim, ó, com o cabelinho mais pra fora. Essa aqui ficou mais, mais encostadinha na cabeça. Eu não sei o que a gente arruma, não. Cada uma sai de um jeito. Vamos ver essa aqui como é que vai ser. Isso aqui é o legal do artesanato, que nem a gente consegue copiar a gente mesmo, hein? Cada uma sai diferente. Vamos ver como é que essa aqui vai, vai ficar. E não, não tem um jeito certo, não. Vocês vão testando aí pra ver o jeito que vocês mais gostam. Aí aqui atrás, ó, vão colando até tampar tudo. Olha que lindinha que ficou. Essa aqui ficou mais cabeludinha do que essa aqui, ó. Eu não sei nem qual que é mais bonita, viu, gente? Se é uma mais comportada, se é uma mais cabeludinha. Aí, ó, vocês podem deixar assim para as crianças brincarem, ou então pode colar uma fitinha aqui, ó. Eu podia ter colado até antes de ter colado o cabelo, né? Mas empolguei, mas ainda dá tempo, olha. Coloco uma fitinha aqui, que essa boneca vira um chaveiro. Olha. Olha que legal, gente. Já não é só uma bonequinha, é um chaveirinho. Vocês podem pintar o rostinho com tinta ou então com essas canetas aqui, ó, que ajuda muito. Caneta Micron e caneta Crupé. E vão usar aqui maquiagem, qualquer maquiagem dá certo. E tinta acrilex para tecido. Quem não tivesse pinta bolinha, gente, já contei pra vocês, né? Que isso aqui foi presente que veio lá de Pernambuco. A minha amiga Erotildes Andrade. Depois vocês visitam o canal dela, tá? Ela ensina muito lindeza. Tem 81 anos, é um exemplo de vida. Quem não tem esse pinta bolinha, é só pintar aqui, ó, com a cabeça do alfinete que dá a mesma coisa. Olha que lindeza, gente. Olha que mimo. Olha se não é de apaixonar. E olha, gastando quase nada. Me conta aí, gente, vocês vão fazer essa boniteza? Para as crianças brincarem ou para ser um chaveiro? O que vocês vão fazer? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!